Ito ang plant cell, ang basic unit of life ng mga organisms sa kingdom plantae. Katulad ng animal cell, ang plant cell ay isa ring eukaryotic cell. Ibig sabihin, meron din itong iba-ibang organelles na may kanya-kanyang functions. Pero kahit na pareho silang eukaryotic cell, may mga organelles ang plant cell na wala ang animal cell. At ang mga ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Since ang plant cell ay may organelles na pareho lang sa animal cell, ang pag-uusapan lang natin sa video ito ay ang kaibahan ng plant sa animal cell. So, ang mga sumusunod na organelles ay may parehong meron ang plant at animal cell. Cell membrane, nucleus kasama na ang chromatin, nucleolus at nucleoplasm, vacuole, ribosomes, mitochondrion, Golgi apparatus, rough and smooth endoplasmic reticulum, lysosome, cytoskeleton, at cytoplasm. Ang mga organelles na ito ay amin ang natalakay sa video na ito. Panoorin ito para inyong malaman ang kanilang mga functions. Ngayon, pag-usapan na natin ang mga major na kaibahan ng dalawa. Ating makikita na sa overall structure pa lang ng plant at animal cell, magkaiba talaga sila. First, ang plant cell ay rectangular ang shape habang ang animal cell naman ay typically may irregular na round shape. But note na dahil may iba-ibang klase ang animal cell, iba-iba din ang kanilang mga shapes. Pero bakit kaya rectangular ang shape ng plant cell? Sabi ng mga scientists, ang rectangular shape ng plant cell ay ang dahilan kung bakit ang mga plants ay matitigas o rigid. Para silang mga hollow blocks na ginagamit sa paggawa ng bahay, mas madali silang ipagpatong-patong at ipagtabi-tabi. At dahil rectangular sila, mas matibay sila pag pinagsama. Another main reason kung bakit matigas ang plants ay dahil sa tinatawag nating cell wall. Ang cell wall ay nagbibigay ng structural support at protection sa plant cell dahil ito ay matigas. Ito ay gawa sa pectin, cellulose microfibril at hemicellulose. Ito din ang pinaka-outer part na part ng plant cell. Ang sunod naman ay ang chloroplast. Ito ay naglalaman ng green pigment na chlorophyll na siyang responsable sa pagsipsip ng light energy galing sa araw. Dito sa chloroplast nangyayari ang tinatawag nating photosynthesis. To know more about photosynthesis, panoorin ninyo ang video namin na ito. Ang sunod naman ay ang plasmodismata. Ito ang nagsisilbing communication channel ng mga cells. Dito dumadaan ang certain molecules na may kinalaman sa communication ng bawat cell. Yes, nag-uusap din ang mga cell dahil kailangan nilang magtulungan. Hindi nga lang pareho sa ginagawang pag-uusap nating mga tao. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga minor na kaibahan ng plant at animal cell. Unang-una, ang plant cell ay may kakayahang gumawa ng kanilang sariling pagkain sa pamamagitan ng photosynthesis habang ang animal cell naman ay wala. Pangalawa ay ang location ng nucleus. Sa plant cell, nasa gilid ng cell makikita ang nucleus habang nasa bandang gitna naman ng animal cell makikita ang nucleus nito. Pangatlo ay ang dami at laki ng vacuoles. Ang plant cell ay may isang central vacuole na malaki. Ang animal cell naman ay may madaming maliliit na vacuoles. Pangapat ay ang size ng plant cell at animal cell. Mas malaki ang plant cell kaysa sa animal cell. Ang animal cell ay may laki na 10 to 30 micrometers habang ang plant cell naman ay may laki na 10 to 100 micrometers. At ang panghuli ay ang centrosome. Ang animal cell ay may centrosome, habang ang plant cell ay wala. Hindi kasi kailangan ng plant cell ang centrosome para mag-divide. Pag-uusapan natin ang cell division ng plants sa ibang video. Now, it is time for our... 
Alam nyo ba na ang unang nakadiscover ng cell ay ang British scientist na si Robert Hooke? Pero dahil hindi pa ganun kaganda ang microscope sa panahon ni Robert Hooke, ang inakala niyang cell ay patay na cell wall pala ng plant cell. Ang unang scientist na talagang nakakita ng buhay na cell ay si Anthony Van Leeuwen Hook gamit ang kanyang sariling gawang microscope. Cool, di ba? Muli, this is Literacy Corner. See you in the next one.